গুড মর্নিং বন্ধুরা সবাইকে আমাদের চ্যানেল স্বাগত তো দেখো সকাল সকাল মা কি নিয়ে বসে গেছে মার আজকে মন ভালো নেই বলে জলপাই নিয়ে বসে গেছে আচার করে খাবে তারপরে জলপাইগুলো আর সকালে বাপি কে বললাম বাপি মৌরি ছিল না মৌরি নেই বললাম বাপি একটু মৌরি এনে দাও তো বাপরে এই দিকটা এত আওয়াজ রাস্তার দিকটাই বসেছি তো প্রচুর আওয়াজ হচ্ছে বললাম বাপি গিয়ে একটু মৌরি এনে দাও তো এখন মৌরি এনে দিল আর এই যে এখন এগুলো ভালো করে ধুয়ে এখন একটু জলে চুবিয়ে রাখবো তারপরে ধুয়ে নিয়ে আর আচারটা বানাবো তুমি এগুলো জলে দিয়ে দাও বড় গামলাতে রোদ্রে বসে বসে জলপাই গুলোকে ধোবো এবার একটু নয় ভিজিয়ে রাখতে হবে তাহলে কালে কালো গায়ের দাগ গুলো মনে হয় উঠবে না একটু ভিজিয়ে আর তারপরে ভালো করে একটু ভিজিয়ে রাখলে এগুলো দাগ গুলো একটু ভিজে যাবে তারপরে হাত দিয়ে এইভাবে ডোলে ডোলে নিতে হবে আর কি তাহলে কালো ব্যাপারটা উঠে যাবে নালে এমনি করলে সব একসাথে উঠে যাবে আমি এদিকে এই যে গামলাতে জল দিয়ে দিয়েছি এই জলগুলোর মধ্যে আমি জলপাই গুলো দিয়ে দেব জলপাই গুলো সব দিয়ে দিয়েছি এবার দিয়ে দেবো লবণ তাহলে তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যাবে আর 
এরকম একটা ঢাকনা দিয়ে এটা ঢেকে দেব তাড়াতাড়ি তাহলে সিদ্ধটা হয়ে যাবে এটা সিদ্ধ হতে থাক আমি অন্যান্য কাজগুলো ততক্ষণ করে নিই জলপাইগুলো সিদ্ধ বসিয়ে আমি অনেক কাজ করে নিলাম ততক্ষণে জলপাইগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে এই দেখো জলপাইগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে আর এদিকে এই যে আমি শুকনো লঙ্কা তেজপাতা আর ধনিয়া আর জিরে ভিজে নিয়েছি আর এবার ভাজবো কিছুটা মৌরি মৌরিটা ভাজা হয়ে গেছে এবার নামিয়ে নেব এবার কড়াইতে দিয়ে দেবো সর্ষের তেল তেল গরম হয়ে গেছে কয়েকটা শুকনো লঙ্কা দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দেব পাঁচ ফোড়ন পাঁচ ফোড়নটা একটু বেশি পরিমাণে দেব লঙ্কা গুলো আমি একটু মাঝখান থেকে চিড়ে চিড়ে দিয়েছি যেহেতু আমার জলপাইয়ের পরিমাণটা বেশি তাই কিন্তু আমি একটু লঙ্কা বেশি দিয়েছি তিলও একটু বেশি দিয়েছি এবার দিয়ে দেবো জলপাইগুলো জলপাইগুলো কিন্তু খুব ভালোভাবে গলে গেছে সিদ্ধ হয়ে গেছে আর ওই জন্য আমি আর খেতে দিলাম না আমি গোটা গোটাই দিলাম ওই নাড়তে নাড়তে কিন্তু জলপাইগুলো একদম নরম হয়ে যাবে গলে যাবে আর কি এবার দিয়ে দেবো লবণ লবণের পরিমাণটা কিন্তু বেশি লাগবে জলপাই ভীষণ টক হয় তো এখন কিছুটা দেবো দিয়ে আর পরে দেখে নেবো যে লবণটা ঠিকঠাক হলো কি না যেহেতু জলপাইয়ের পরিমাণটা খুব বেশি আর দেখো জলপাইটা কেমন একদম পুরো মাখা মাখা হয়ে গেছে এক হাত দিয়ে ভিডিও করতে অসুবিধা হচ্ছিল তার জন্য আমি এটা স্ট্যান্ড লাগিয়ে নিলাম দেখো জলপাইগুলো কি সুন্দর হয়ে গেছে একদম মাখা মাখা হয়ে গেছে লবণটা দেওয়ার পরে একদম মাখা মাখা হয়ে গেছে এরপর আমি দিয়ে দেবো এখানে চিনি আমি আচারটা কিন্তু চিনি আর গুড় দুটো দিয়েই করব মানে বেশি পরিমাণে চিনি দেবো আর কালার কালার আসার জন্য একটু বেশ লালচে লাল চেলে আচারটা ভালো লাগে ওই জন্য আমি কিছুটা গুঁড়ো দেবো আখের গুড় কিছুটা দিয়ে দেবো চিনিটা গলে গেলে কিন্তু একটু জল জল মতো হয়ে আসবে তখন আরো বেশি নরম হয়ে যাবে দেখো নরম নরম হয়ে আসছে এরপরে দিয়ে দেবো এই যে গুড় আখের গুড় 
এটা দিয়ে দেব গোটটা দিলে একটা সুন্দর কালার আসবে আর কি আচার একটু বেশ লালচে লালচে হলে তবে কিন্তু বেশি ভালো লাগে এটা হতে থাক ততক্ষণ আমি গিয়ে মশলাটা গুঁড়ো করে আনি মশলাটা ঠান্ডা হয়ে গেছে আর কি गुड़ो कर मसला दिए देव जा सुंदर गंध কিছুটা মশলা দিয়ে আমি একটু নেড়ে কিছুক্ষণ রেখে দেবো ঠান্ডা হওয়ার জন্য মানে দশ মিনিট রেখে দেবো কারণ এই কড়াই তো বেশিক্ষণ রাখা যাবে না তারপরে আমি অন্য পাত্রে ঢেলে নেব কড়াইতে রাখলে কি হবে কি আচারটা না ই হয়ে যাবে তিত হয়ে যাবে কড়াইয়ের গায়ের থেকে একটা কষ উঠবে অ্যালুমিনিয়ামের কষ উঠে আচারটা তিত হয়ে যাবে পুরো আমি দু এক মিনিট রেখে দশ মিনিট রাখবো না দু এক মিনিট রাখবো রেখে নিয়ে নেব অন্য পাত্রে জলপাইয়ের আচার করা মানে প্রচুর চিনি প্রচুর চিনি লাগে আর আমার জলপাইয়ের পরিমাণটা একটু বেশি ছিল এই জন্য আর কি চিনি পরিমাণটা বেশি লাগলো তো এখানে আমার জলপাইটা ওজন করা ছিল না প্রায় হবে হয়তো তিন কেজি তো আমার চিনি আর গুড় মিলিয়ে প্রায় লেগে গেল দেড় কেজি মতো এক কেজি মতো চিনি আর গুড়টা ছিল বোধ তিনশো গ্রাম এক কেজি তিনশো গ্রাম আচারটা নামিয়ে একটা গামলাতে রেখে দিয়েছি দেখো কেমন দেখতে হয়েছে এই যে দেখো অর্ধেকটা মশলা দিয়েছি এখন কিন্তু পুরো মশলা দিয়ে নি তো আর একটু ঠান্ডা হয়ে গেলে পুরো মশলাটা দিব আর কি এই যে এর মধ্যে আছে অন্যান্য বাকি মশলাটা ওই যে দেখো এই মশলাটা দিয়ে একটু ঠান্ডা হয়ে গেলে আর মশলাটা দিয়ে একটু নেড়ে আর জারে ভরে রাখবো তো চলো একটু ঠান্ডা হতে থাকুক নালে কিন্তু মশলার গন্ধটা চলে যাবে তো এই জন্য আমি একটু ঠান্ডা করে নিয়ে মশলাটা দেব তো হয়ে গেল আমার জলপাইয়ের আচার রেডি হয়ে গেল তো এখন এটা জাস্ট কন্টেনারে ভরার অপেক্ষায় মশলাটা দিয়ে আর কন্টেনারে ভরে নেব আচারটাকে ঠান্ডা করতে রেখেছিলাম আর বাকি মশলাটা কিন্তু আমি পরে দিয়েছি একটু যখন হালকা হালকা ঠান্ডা হয়ে গেছে তখন আমি দিয়েছি এই দেখো কত সুন্দর হয়েছে আর আচারটা কিন্তু খুব টেস্ট হয়েছে মানে ভীষণ ভালো খেতে হয়েছে আর কি তো এখন এই আচারটাকে আমি নেব জারে ভরে এই দেখো কত সুন্দর হয়েছে আর এই দুটো জারে এখন ভরে নেব ঠান্ডা একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে তো চলো আমি এখন কাছে জারে ভরি একদম চাপচাপ হয়ে গেছে ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু এটা এরকমই হয়ে গেছে শক্ত শক্ত হয়ে গেছে আর একটু নরম নরম থাকলে মানে একটু গ্রেভি গ্রেভি টাইপ থাকলে আর একটু কিন্তু বেশি ভালো লাগতো 
এটা যত দিন যাবে ঠান্ডাতে তত কিন্তু এটা আরো জমে যাবে এই আচারটা রেখে মানে অনেক দিন রাখা যাবে এক দেড় বছর দু বছর তো থাকবেই মানে স্টোর করে রাখা যাবে আমি আচারটা অনেক বেশি বানিয়েছি তো এটা তো অনেক দিন থাকবেই এখানে দুটো জারে আমি ভরে নিয়েছি আর জারগুলো একটু আলগা করে রেখেছি মানে পুরোপুরি ঢাকনাটা দিইনি কারণ একটু গরম আছে তো এই যে দেখো গায়ে সাদা সাদা হয়ে গেছে গরম আছে স্টিমগুলো তাহলে ওর সাথে থেকে যাবে আর তাতে আচার কিন্তু নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি ওই জন্য খুলে রেখেছি একদম পুরোপুরি ঠান্ডা হওয়া না পর্যন্ত আমি কিন্তু ওই ঢাকনাগুলো ভালো করে টাইট করব না তো দেখো কত সুন্দর দেখতে লাগছে আর আমার আচারের রেসিপি কেমন হলো তোমরা কমেন্টস করে জানিও এই আচারটা খেতে কিন্তু খুব টেস্টি হয়েছে ভীষণ ভালো খেতে হয়েছে আর তোমরা যারা আমার ভিডিও দেখছো তারা দয়া করে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করো আর বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে আমার ভিডিওগুলো দেখো পুরো ভিডিওগুলো দেখো আজকের মতো রাখছি টাটা